曹金熙，二十二岁，朔阳市人，是继张小美、李月之后的本市第三个失踪者。他在十二月二十五号晚上和朋友去夜店之后失踪。他周围的人你们问了吗？问过了，没有人知道他去了哪儿。家里人怎么说？是他男朋友报的警。曹金熙在两点十五分左右用了打车软件。网约车的王师傅说，他在规定时间两点四十分到达了上车地点，等到了十分钟，由于对方电话关机联系不上，所以取消了订单。打车软件的定位显示，并不是在夜店的门口，而是在离夜店要步行十分钟的地方。那他为什么没有一出门就打车呢？来，举一下杯吧。来，干杯！大家辛苦了。哎，辛苦。辛苦。哎呀，饿死我了，饿死我了。来，涮起来。这个现在能吃了。哎呦，真是同行不同命啊！怎么有人酸不拉几的呀？有吗？哎，凯哥，嗯，你那个健身房的小姐姐呢？别提了，黄了呗。人家希望我一天二十五个小时都陪着他，可我得工作呀，没办法呀，你说是不是？我说倩宁，你也别老说我，你自己照照镜子行不行？这跟我有什么关系啊？我还小呢。你还小呢？你要是这么说，那夏姐还小呢。怎么说我身上了？我放弃了。哎呦，那不能放弃啊，呃。哎，不是我，就是瞎说一下。你看啊，我们这现在，呃，分手的分手，单身的单身。林飞通怎么就你有女朋友啊？哎，那个年终总结是不是也是你第一个交的？你咋啥都不落下呢？凯哥，嗯，不是有这么一句话吗？时间就像海绵，挤一挤总会有的。哦，哎，来吧，钱博士，那个这样，我给你加块肉啊。别别别别，李博士，来来来来来来，来来李博士，多喝热水啊。啊，对，注意身体是吧？干杯！干杯！来来来，干一个啊！又单身了，来吧，干！啊，干！是的，净单身啊！咱们就互相照顾啊，只能互相取暖了，好不？加加加，来来，你看看人家，咱也得多吃，别光羡慕人家。谢谢。拜拜。明天见。倩莹，嗯，早点休息。拜拜，拜拜，拜拜。这是昨天晚上夏莹收到的照片，一共有四张，其中有三张是之前的失踪人张小美、李月、曹静熙，但这第四张目前还不太清楚是谁。我查了最近报的失踪者记录，没有找到相符的信息。我们详细分析过被绑架的三个女孩的照片，发现她们相互之间没有交集，也没有发现更多有用的信息。胡倩，嗯，你把这第四张左边蓝色的那个牌子放大一下。好。这不是咱们市有名的网红奶茶店吗？我带人去查。好。这样
，我带林飞同去我们家楼下看一下监控，我再找技术科分析一下照片。尚姐，哎，嫌疑人把这些资料寄给夏莹，你怎么看？他就是在挑衅我们警方，要保证夏莹的生命安全。是，还有你们自己，也要注意安全。是，局长放心。放大，新美鲜花。大家不要着急，喂，我们一起坐是吧？行行，我们坐坐坐，坐坐。好好，你坐坐了。哎，别挤、啊，哎，让一下，让一下，快点，大家排队。哎，警察排队，不要挤啊！哎，一个一个来。哎，那个，我是警察，我我我办点事儿。哎，我是警察，我办案。哎，好，没问题，两杯是吧？行行行。哎，那个我我哎哎，我我我警察，服务员。送到莲石小区这笔交易是当天下午三点三十三分交易成功的，要求送达的时间是四点半。他怎么结账的？现金。他是亲自来店里挑的鲜花，有没有店员见过他？嗯。当时只有我一个人在店里，是我接待的。买花的是位男士。你有没有注意到他有什么特征？没有，他戴的帽子和口罩看不出来。林飞彤，我要看一下你们的监控。哦，好的。店里来来往往的人很多，所以并没有获得有效信息。哦，对了，头，我检验了装照片的 U 盘，上面除了夏姐的指纹以外，并没有别的发现。我和夏姐也什么都没有找到。这个人是具有反侦查意识的。桃，找到那个女孩的资料了。好。范路二十四岁，他的母亲在五号报警，说自己的女儿失踪了。他是在三号晚上九点钟左右出的门，然后就再也没有回家。那天，也就是我收到 U 盘的时候。根据资料显示，范路最后一次出现是在四号的凌晨四点。她的好朋友张颖看到范露被自己的男朋友带走，胡倩啊，她男朋友那边有没有什么信息？我联系了范露的父母，她和她男朋友刚分手，现在是单身，但是她周围的朋友都不知道她男朋友是谁。我查了一下范露的通讯记录，有一个叫楚欣的，在凌晨四点二十分的时候给范露打过一个电话，这是她手机上最后一个通话记录。查一下，李月、曹京熙、范露、张小美，他们四个人。有没有什么关联？好，小莹，嗯，你有没有想过，为什么嫌疑人单单是把照片给了你，而不是别人呢？完全没有头绪。啊，从今天开始，你不能再单独行动了，一定要注意安全。找谁啊？你好，我们是市局刑警队的，我们想找一下楚欣。楚欣，警察找你。哎，你好，你好，你好，你好，你就是楚欣是吧？啊，对。范露，你认识吗？认识。他是你什么人？我女朋友。来，同志，咱这边聊，这边聊。
，那个是你什么人、啊？我前妻，我们俩其实离婚了，但是就因为这房子分配问题，暂时还住一块儿。那你跟范璐通的最后一个电话是什么时候啊？三号晚上，我看一下啊，三号晚上四点二十，他给我打电话，让我过去接他。去哪儿接的他？知音夜店。之后呢？你们俩去哪儿了？回家。回谁的家？范璐他们家。大概几点钟？大概五五点吧。然后呢？你就走了。然后到他们家楼下，我们俩在车里。大点声啊！有什么怕见不得人的呀？五点，到他们家楼下。我俩在车里聊了会儿，五点四十五左右走的。在车上聊天，谁信啊？你们俩聊完之后，你是回的这个家？啊，对对对，到家大概是六点，六点十分左右。一直在这儿吗？回来收拾下行李，六点半左右出的门。那你说的这些，有谁可以给你证明吗？他。警察同志。作伪证是犯法的吧？当然了，作伪证当然是犯法。那他没说假话，他确实六点钟到的家，然后收拾行李去机场了。你能确定吗？我倒是希望你把他抓走。你不是说作伪证犯法吗怎么样，头？头，什么情况？经过我俩的分析，失踪者们都互相不认识，而且没有交集。但是失踪者都是二十到二十五岁的年轻女性，身体特征基本相似，而且她们都喜欢夜生活。嗯，还有呢？问过楼上楼下的住户了，他们都说当天上午并没有人看到范璐回家，不过在这儿有些打斗的痕迹。这个脚印我分析过了，是一个十八岁到四十岁之间的成年男性的脚印。李杰凯，把所有的东西全都带回检验科。嗯，李卫东，小区里面的所有监控也调一下。好，我在这附近看看。好，这就是楼对面的监控。因为角度问题，只拍到单元楼其中一个楼门口。一月三日凌晨五点左右。一辆白色车驶入，五点四十五分左右看到范璐下车，车辆驶离。五点，到他们家楼下，我俩在车里聊了会儿，五点四十五左右走的。通过车牌对比，车主确实是楚心。头，这是航空公司那边发来的资料，在一月三号的七点十五分，有楚心的直机证明。他是五点四十五分从范璐家离开的，六点十分到家开始收拾行李，七点十五分值机。他在这个中间，根本不可能有作案的时间。他的车查的怎么样？啊，钱宁他们正在查。好，头，这是我查到的范璐的通信记录。这些标红的电话号码有问题吗？这是范璐前男友唐昭的电话，他在这个月总共给范璐打了二百四十通电话，而且在失踪当天夜里一点左右的时候也打了。但是范璐他没有接，二百四十个，看来她的前男友对她很执着呀。唐昭这个人没有过任何犯罪记录，连违章记录都没有。谢莹，你那边有什么发现？我翻阅了一下我经手过的所有强奸案还有家暴案，目前并没有找到什么可疑人物。好。行，我知道。好，好。你好，你是唐昭吧？对，你们两位是？我们是刑警队的警员，有些事情想找你了解一下。你们说，范路，认识吧？认识。你们是什么关系？我是她男朋友，正在冷静期。他失踪了，你知道吗？他失踪了
？我不知道。三号的凌晨，你在哪儿？警察同志，这不太方便说，要不然跟我来这边吧。现在方便说了吧？嗯，三号的凌晨，你到底在哪儿？我在他家楼下。你在他家楼下干什么？我一直在等他，他一直不接我电话，我就想问他为什么。你不信？我给你看我手机，我都找他一个月了。给。宝贝儿，你怎么又不接我电话呀？我在你家楼下等你回来，有什么问题我们见面说清楚。宝贝儿，我想你，你不能这么对我。然后呢？然后我就一直在他家楼下等到天亮，我就看到他从一个男的车上下来就这么走了，拜拜。你干什么你？干嘛？宝贝儿，刚才那个人是谁？你给我说清楚。你不都看见了吗？他有什么好问的？我只想知道刚刚那个人是谁。你回来就好，你今天好好休息，我明天再来找你。哎，我说你是真傻还是假傻呀？我们俩已经分手了，我以后都不想再看见你了。还有你每天你给我发那些什么，哎，宝贝儿宝贝儿的，谁是你宝贝儿？我告诉你啊，你以后别缠着我了。我们俩已经分手了，而且我现在已经有新男朋友了，比你帅还比你有钱。人跟人真是不能比，当初瞎了眼跟你在一起，看你那样。之后呢？之后就走了。你是几点离开的？六点半。六点半之后去哪儿了？之后去医院，包扎手去了。你们就这么分手了？你甘心吗？我们没有分手啊。他一定会想起我的好的。这两个人在一块风风雨雨，哪有不吵架的？就算他对我不好，可我这儿，我这还有他。你愿不愿意提供你的 DNA 供我们比对查证？可以可以，你们随时查，我随时配合。现场的脚印和血迹检验结果出来了，玻璃上的血迹与唐昭的 DNA 相吻合，脚印也确定是唐昭的。去唐昭说的社区医院问过了，社区医生对他的印象特别深，因为那天他一大早就去了，是第一位患者，而且他还非要求打破伤风。医生觉得他伤势并不严重，但是唐昭不放心，坚持要打。唐昭并没有作案的时间，而且根据他的供词，也侧面证实了楚心并没有说谎。行了，今天不早了，大家就先回去休息，整理一下思路，明天我们再继续。夏姐，嗯，今天这么晚了，要不就住宿舍吧？对啊，夏姐，咱们好久没聚了，要不我点点外卖，咱们一块热闹热闹。你们怕我一个人回去不安全啊？嗯。这样，你们先休息，我送你们下去。哎，对对对对，头送下去最安全。咱们啊，早点休息就得了。行了，别拼，赶紧休息。哎呀，你们想吃点什么？啊，我订点吃的。啊。哎呀，我是吃不动了，我要回去睡了。凯哥，对不住，对不住。既然夏姐有头保护了，我也得赶紧回家保护我家那位了啊。拜拜，明天见。你媳妇儿迷呢，哎呦
。哎，千宁，还在呢。哎，晚上再。小莹，我送你上去吧。好呀。好。冷吗？冷啊，你冷不冷？我不冷。小莹，嗯，你先等一下，我检查一下。右手边有灯，呃，卧室在楼上。哦，等一下。我已经全都检查过了，是安全的。嗯，那你晚上早点休息，我先回去了。哦，晚上一定要锁门，我知道。我先走了，你也早点休息啊。拜拜，拜拜。你怎么下来了？你准备这一晚上都待在这儿吗？上去吧。我最近整理了一下我经手的案件，这还真不少啊。从业经历比较长，那你对现在这个案件有没有捋出头绪啊？到现在我也想不出来什么样的人会针对我。嗯，尝尝，从容拌面。看着不错啊。嗯，嗯，很香嘛。你尝一口。早，早，起来了。早饭有我的份吗？有有有，稍等啊，来了。这碗，这碗是你的，小心烫啊！你先吃，稍等我一下。今煎蛋，来，尝一口。谢谢。还是方便面。我最擅长这个了。嗯，怎么样？还可以吧？好吃。你尝一下这个，我专门做的糖心蛋。这是你最拿手的吗？这个是专门为你煎的，是我第一次煎。坚决不相信。真的。昨天睡得好吗？睡得还行。哎，上就行，上就行。你好。嗯。一会儿。走。头，佳姐。哎，头。昨天休息的挺好啊。
调查的怎么样了？你们这几个受害人除了都是在去了夜店以后消失的，其他几乎没有什么联系，所以我们没有查到更新的线索。李伟彤，哎，马上通知下去，所有的娱乐场所附近要加强警力。好啊，要快啊，明白。胡倩。你那边呢？我这边也没有新的消息、嗯。你的花刚刚有人送进来的。送花的人呢？刚走。嗯、花是谁让你送的？花？我不知道。我在公园睡觉，一觉醒来，花就在旁边了。旁边还有这个，嗯，这个你看啊，你看哈、啊，关键是送个花还有钱赚，所以我就来了。你睡着的时候没有发现旁边有人？睡觉的时候我睡得香，太阳又暖和，我睡迷糊了。好，我知道了。还记得在哪个公园吗？就是那个。二环边上的杰心公园，好，把你的联系方式留一下，如果有需要的话，请你配合我们调查。好，好，好，中你帮我看一下，最近有没有人到咱们所里抱这个女孩失踪啊？嗯，没有。好，谢谢啊。不客气。确定是没有啊？没有。好，谢谢啊。不客气。刘警长了，照片已经分析出来了。这个女孩子看起来像是在跟别人聊天，还有别的什么吗？目前这个照片上除了这个女的，也没有别的线索。技术部门也没有什么新的发现。胡倩，范露那边你查的怎么样？范露他在当天早上离开，并没有打车记录。那他家附近有没有公交站？他有没有可能是坐公交车离开的？我查了。范路家门口有个公交站，叫沁园西口，一百一十八路和十七路都从那边经过。但是他当天并没有坐公交车。他如果是步行，那走不远。经过他们这一站，最早的一班公交车是几点？五点半。马上查一下行车记录仪，看看能不能找到范路的行踪。好。那行，今天就先到这儿，大家先回去休息，辛苦了。建阳，我送你回家。哦，不用了，我今天回宿舍。那好，我先回去了。尚杰，等等，把眼镜放大。好。他去的是这家咖啡厅